ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ದಿವ್ಯ ಸಂಜೀವಿನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈರೋಜು ಮನ ಆಸ್ತಮ ಸೈನಸ್ ಎಲರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಫ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನ ಯೊಕ್ಕ ರೆಸ್ಪರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಈ ವಿಧಂಗಾ ಮನ ಬ್ರೀತ್ನಿ ಎಕ್ಕುಗಾ ಇಂಕ್ರೀಸ್ ಚೇಸ್ಕೋಡ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಮನಕ್ಕೆ ಶ್ವಾಸ ತೀಸ್ಕೋಡ ಇಬ್ಬಂದಿಗಾ ಉನ್ನ ವಾಳಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇದೀನ್ಲೋ ಮನಕ್ಕೆ ಆಸನಾಲು ಬಾಗಾ ಮನ ಯೊಕ್ಕ ತರಾಸಿಕ್ ರೀಸಿಯನ್ನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಚೇಸಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಅನೇದಿ ಬಾಗಾ ಚೇಸೇಟುವಂಟಿ ರೆಂಡು ಅದ್ಭುತಮೈನಟುವಂಟಿ ಆಸನಾಲ್ನಿ ನೀನು ಮೀಕು ಈರೋಜು ವಿವರಿಸಬೋದುನ್ನನು ದಾನಿಲೋ ಮೊದಟಿ ವಚ್ಚೆಸಿ ಮನಕಿ ಅದ್ದ ಚಕ್ರಾಸನ ರೆಂಡೋದಿ ವಚ್ಚೆಸಿ ಪಿರಿಯಾಸನ ಐತೆ ಈ ರೆಂಡು ಆಸನಾಲ ನೇದಿ ಮನು ಈ ವಿದಂಗ ಚೆಸ್ಕೋವಲ ನೇದಿ ನಿನ್ ಮಿಕು ಫಸ್ಟ್ಗು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಿಂಚಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವರ್ಕು ಕೂಡ ಮೀಕು ವಿವರಿಸಬೋತುನ್ನನಂಡಿ ಐತೆ ಈ ಟೂ ಆಸನಾಸ್ಲೋ ಕೂಡ ಮನ ಬಾಡಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೆಂಡ್ ಚೆಯಾಲ್ಸಿ ಉಂಟುಂದಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೆಂಡ್ ಚೆಯಾಲ್ಸಿನ ಅಪ್ಪುಡು ಕೊಂಚೋ ಮನಕಿ ಗ್ರಿಡಿನೆಸ್ ರಾವಟಮ್ ಕಾರಿ ವಂಡಿ ಬಾಡಿ ಸ್ಟೇಬಿಲಿಟಿ ಲೇಕ ಪೋಡಮ್ ಕಾನಿ ಅಲಂಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನೇದಿ ಉಂಟುಂದಂಡಿ ಕಬಟ್ಟಿ ಸ್ಲೋಗಾ ಮನ ಬಾಡಿನಿ ಮೇದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ತೋ ಮನ ಈ ಟೂ ಆಸನಾಸ್ನಿ ಕೂಡ ಚೆಯಾಲ್ಸಿ ಉಂಟುಂದಿ ಐತೆ ಮುಂದುಗಂ ಈ ರೆಂಡು ಆಸನಾನ್ನಿ ಎವರು ಚೆಯ್ಯಕೂಡದು ಅಂಟೇ ಕನಕ ಮನಕಿ ಇದಿ ಲೋಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಕಿ ಚಾಲಾ ಮಂಚಿ ಆಸನ ಅನ್ನ ಚೆಪ್ಪೊಚ್ಚಂಡಿ ಕಾಕ್ಪೋತೆ ಸ್ಪಾಂಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಪೇನ್ ತೋ ಅಕಡ ಸಿವಿಯರ್ ಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ತೋ ಇಬ್ಬಂದಿ ಪಡುತ್ತನ್ನ ವಳ್ಳು ಕೊಂಚಂ ಮನಕಿ ಚಿನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯಾಯಾಮಾಲ ಅನೇದಿ ಅಲವಾಟ ಐನ್ ತರವಾತ ಈ ಆಸನಾಲೋ ಕೊಸ್ತೆ ಮನಕಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನೇದಿ ಉಂಟುಂದಂಡಿ ಮುಂದಗನೇ ಮನನ್ ಚೇಡ ಮನ ಕೊಂಚಂ ಇಬ್ಬಂದಿ ಪಡ್ಡನ್ ಜರುಗುತ್ತನ್ನ ಮಟ ಸ್ಪಾಂಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಉನ್ನ ವಳ್ಳು ತಲ ತಿರಗಟ ಅಂಟಿ ವಟ್ಟಿಗೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉನ್ನ ವಳ್ಳಂಡಿ ಮೇನ್ ವಟ್ಟಿಗೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉನ್ನ ವಳ್ಳು ಈ ಆಸನಾನ್ ಚೇಯಕ ಪೋಡಂ ಬೆಟರ್ ಅಂಡ್ ಹೆರ್ನಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉನ್ನ ವಳ್ಳು ಹೈ ಬಿ ಪಿ ಉನ್ನ ವಳ್ಳು ಕಾನಿವಂಡಿ ಅಂತೇ ಕಾಕುಂಡ ದೀನ್ಲೋ ಮನ ಬಾಡಿನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಚೇಸ್ತಾಂ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಸರ್ವೇಕಲ್ ಸ್ಪಾಂಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಉನ್ನ ವಳ್ಳು ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೇಡೀಸ್ ಕೂಡ ಈ ಆಸನಾನ್ನಿ ಚೆಯ್ಯಕೂಡದು ಅಂಡ್ ಹಾಟ್ ಕಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿನಟುವಂಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೋ ಫೇಸ್ ಚೇಸ್ತನ್ನ ವಳ್ಳು ಕೂಡ ಈ ಆಸನಾಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೆಂಡ್ ಅನೇದಿ ಚೆಯ್ಯಕೂಡ ಲಿಟಲ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಅನೇದಿ ಚೆಸ್ಕೋವಾಸ್ ಉಂಟುಂದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೆಂಡ್ ಅನೇದಿ ಕೂಡ ಸ್ಟೇಬಿಲಿಟಿ ಲೇಕ ಪೋಡಮ್ ವಲ್ಲ ಮನಕಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವುತುಂದಿ ಕಬಟ್ಟಿ ಹಾಟ್ ಪೇಶೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಈ ಆಸನಾನ್ ಚೆಯ್ಯಕ ಪೋಡಮ್ ಅನೇದಿ ಉತ್ತಮ ಮಂಡಿ ಮಿಗಿಲ್ನ ವಾಳಂದರು ಕೂಡ ಈ ಆಸನಾನ್ನಿ ಚೆಯ್ಯೊಚ್ಚು ಐತೆ ಮುಂದುಗಾ ಅರ್ಧ ಚಕ್ರಾಸನ ಗುರಿಂಚಿ ನೀನು ಮೀಕು ಚೂಪಿಸ್ತಾನು ಏ ವಿಧಂಗಾ ಆಸನ ಅನೇದಿ ಚೆಯ್ಯಾಲಿ ಅನೇದಿ ಈ ಅರ್ಧ ಚಕ್ರಾಸನ್ಲೋ ಅರ್ಧ ಅಂಟೇ ಹಾಫ್ ಚಕ್ರ ಅಂಟೇ ವೀಲ್ ಅನೇ ಸರ್ಧಂ ಅಂಟೇ ಫೈನಲ್ ಫೋಜ್ಲೋ ಮನ ಶರೀರಂ ವಚ್ಚೇಸಿ ದೀನ್ಲೋ ಒಕ ಸರ್ಕಿಲ್ ಅಂಟೇ ಒಕ ಅರ್ಧ ಚಕ್ರಾಸನ್ ಲಾಗ ಚಂದ್ರಾಸನ್ ಲಾಗ ಉಂಡಡ ಅನೇದಿ ಜರುಗುತ್ತಿ ಕಾಬಟ್ಟಿ ದೀನಿಕಿ ಅರ್ಧ ಚಕ್ರಾಸನ್ ಅನೇಟುವಂಟಿ ಪೇರು ವಚ್ಚಿಂದನ ಮಾಟ ಐತೆ ದೀನ್ಲೋ ಅರ್ಧ ಚಕ್ರಾಸನ್ ಚೇಸೇಟಪ್ಪುಡು ಮನಂ ಮೋಕಾಳನಿ ವಂಚಕೋಕಂಡ ಓನ್ಲಿ ಅಬ್ಡಾಮಲ್ ರೀಸಿಯನ್ ದಿಗ್ಗರ್ ನಿಂಚಿ ಅಪ್ಪರ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮನಂ ಬ್ಯಾಕ್ ವೀಲೇನಂತ ವರುಗ್ಗಾ ಮನಂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಚೇಯಟಂ ವಲ್ನ ಮನಕಿ ಈ ತೊರಾಸಿಕ್ ರೀಸಿಯನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಮಕ್ ದಿಗ್ಗರ್ ನಿಂಚಿ ಲೋಯರ್ ಅಬ್ಡಾಮಲ್ ದಿಗ್ಗರ್ ನಿಂಚಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ ಮಜಲ್ ಸನ್ನಿ ಕೂಡ ಬಾಗಾ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಅವಡಂ ಅನೇದಿ ಜರುಗುತ್ತಿ ದೀನಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಚೇಸ್ತು ಚಕ್ಕಗಾ ಮನಂ ಆಸನಾಲು ಮನಂ ಉಂಡಗಲಿಗಿನಂತ ಸೇಪು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ನಿ ಬಟ್ಟಿ ಉಂಡಟ ಮನೇದಿ
స్లోగా మనకి ఎంతవరకు వీలైతే అంతవరకు వీ విధంగా మనం బ్యాక్ బెండ్ కావాల్సి ఉంటుంది దెన్ స్లోలీ పైకి వచ్చేస్తాయి అని ఈ బ్యాక్ హ్యాండ్స్ పెట్టుకునేటప్పుడు మనం ఈ విధంగా మనం బేస్కి సపోర్ట్ తీసుకోవాలండి లేదు అనుకుంటే కనుక మనకి ఈ బోత్ హ్యాండ్స్ని ఈ విధంగా పెట్టుకుని ఇలా మనం బేస్ సపోర్ట్ అనేది తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇలా తీసుకున్న తర్వాత మనకి మనం నెమ్మదిగా శ్వాసను తీసుకుంటూ నెమ్మదిగా మోకాళ్ళ దగ్గర ఉంచకూడదు మోకాళ్ళని మనం స్ట్రైట్గా ఉంచడానికి ట్రై చేయాలి ఓన్లీ అప్పర్ రీజన్ మాత్రమే మనం బ్యాక్కి బెండ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది దీనిలో ఈ విధంగా పెట్టుకుని మనకి ఎంతవరకు కంఫర్ట్గా ఉంటే అంతవరకు మనం ఆసనాలు ఉండడానికి ట్రై చేయాల్సి ఉంటుంది దెన్ స్లోలీ పైకి వచ్చేసేయాలండి అయితే ఈ ఆసనాలు మనం ఉన్నప్పుడు బ్రీత్ అనేది హోల్డ్ అవ్వడం జరుగుతుంది హోల్డ్ చేసి పొజిషన్లో ఎంతవరకు ఉంచగలం అనేది చూసుకుని తర్వాత నెమ్మదిగా మనం శ్వాసను తీసుకుంటూ రిలీజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అయితే మనం ముందుగా చెప్పుకున్నట్టుగా సెకండ్ ఆసన వచ్చేసి పిరి ఆసన ఈ పిరి ఆసన అనేది కూడా ఏ విధంగా చేయాలో మీకు ఇప్పుడు నేను చూపించబోతున్నాను సేమ్ థర్డ్ ఆసన పొజిషన్లో నేను ఉంచుకోవాలి నేను ఈ ఆసనాన్ని కూడా సైడ్ యాంగిల్లో చూపిస్తానండి సేమ్ థర్డ్ ఆసన లాగా మన యొక్క లెగ్స్ దగ్గర చేసుకుని పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది శ్వాసను తీసుకుంటూ బోత్ హ్యాండ్స్ని కూడా ఈ విధంగా మన యొక్క భుజాలకి సమాంతరంగా మనం చేతుల్ని పెట్టాలి శ్వాసని రిలీజ్ చేస్తూ నెమ్మదిగా అరిచేతుల్ని పైకి పెట్టేస్తూ ఈ విధంగా మన యొక్క బైసప్స్ రెండు కూడా మన యొక్క చెవలికి తగిలే విధంగా మనం పైకి రేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ పొజిషన్లో పైకి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక పామ్కి ఇంకొకటి అంటే ఈ విధంగా అరిచేతులు రెండు కూడా ఒకదానికి ఒకటి ప్లేస్ చేస్తూ ఉంటాయన్నమాట ఇలా మనం సమాంతరంగా మన యొక్క హ్యాండ్స్ని పెట్టుకున్న తర్వాత మళ్ళీ శ్వాస తీసుకుంటూ బ్రీత్ తీసుకుంటూ నెమ్మదిగా బ్యాక్కి ఈ పొజిషన్లో కూడా మనం శ్వాసని హోల్డ్ చేయాల్సి ఉంటుంది హోల్డ్ చేస్తూ మనం ఎంతవరకు ఉంచగలమో చూసుకుంటూ తర్వాత నెమ్మదిగా రిలీజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది నేను ముందుగా చెప్పినట్టుగా మీకు శ్వాసకి సంబంధించి ఎవరైతే ఇబ్బంది పడుతున్నారో ఆస్తమా అండ్ సైనస్ ప్రాబ్లమ్ ఇబ్బంది పడుతున్నారో వాళ్ళు ఎక్కువ రౌండ్స్ అనేది చేసుకోవాల్సి ఉంటుందండి స్టార్టింగ్గా ఫోర్ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి ఫోర్ రౌండ్స్లో వరకు మనం ఆసనాలు ట్రై చేస్తూ తర్వాత నెమ్మది నెమ్మదిగా ఒక ఎయిట్ రౌండ్స్ వరకు కూడా ఈ ఆసనాన్ని మనం ప్రాక్టీస్ చేయవచ్చు ఈ విధంగా శ్వాసను తీసుకుంటూ మళ్ళీ శ్వాసని రిలీజ్ చేస్తూ పైకి శ్వాసని తీసుకుంటూ బ్యాక్ బెండింగ్ స్లోలి శ్వాసను తీసుకుంటూ అండ్ రిలీజ్ చేస్తూ హ్యాండ్స్ డౌన్కి వచ్చేసేయాలి ఈ టూ ఆసనాస్ కూడా మనం బ్యాక్ బెండ్ చేసాం కాబట్టి అంటే మన వెన్నెముకని కంప్లీట్గా మనం బ్యాక్కి స్ట్రెచ్ చేసామండి సో దీనికి ఈ ఆసన చేసిన తర్వాత మనం కాంప్లిమెంటరీ ఆసనాగా మనం ఉత్న పాదాసన అనేది చేసుకోవడం అనేది చాలా మంచిదే అండి చూసారు కదండి అర్ధ చక్రాసన అండ్ పిర్యాసన అనేది ఏ విధంగా చేయాలి అని అయితే ఈ రెండు ఆసనాలు కూడా రీసెంట్గా మన స్టమక్ రిలేటెడ్ అన్నటువంటి సర్జరీస్ అయిన కానివ్వండి లేదంటే స్పైన్ రిలేటెడ్ సర్జరీస్ అయిన వాళ్ళు కానివ్వండి ఈ ఆసన అనేది చేయకూడదు అండి సిక్స్ మంత్స్ ఏదైనా ఎనీ సర్జరీస్ అండి సర్జరీస్ అయిన తర్వాత ఒక సిక్స్ మంత్స్ గ్యాప్ అనేది కంపల్సరీ సిక్స్ మంత్స్ గ్యాప్ తర్వాత నెమ్మదిగా మనం ఆసనాన్ని సూక్ష్మ వ్యాయామాల దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటూ ఆసనాలు ఉండడం అనేది చాలా మంచిదండి అయితే దీనిలో మనం 
అధిక లాభాల గురించి చూద్దాం అధిక ప్రయోజనాలు ఈ రెండు ఆసనాల వలన కూడా మనకి ఏమున్నాయి అంటే కనుక శ్వాస కోశ నాళాలన్నిటికీ కూడా రక్త సరఫరా అనేది బాగా జరగడం అనేది జరుగుతుంది దీనిలో అంతేకాకుండా మనం స్టమక్ అంతా కూడా బాగా దీనిలో మంచిగా ఎక్స్పాండ్ చేయడం వలన మన యొక్క అబ్డామినల్ రీజియన్లో స్టమక్లో ఉన్నటువంటి ఫ్యాట్ అంతా కూడా తగ్గడం అనేది జరుగుతుంది అంతేకాకుండా మనకి దీనిలో నెక్ బాగా సాగడం వలన థైరాయిడ్ అనేది ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి థైరాయిడ్కి కూడా చాలా మంచి ఆసనగా మనం దీన్ని చెప్పవచ్చు డయాబెటిక్ ప్రాబ్లమ్కి థైరాయిడ్కి అండ్ చూసుకుంటే కనుక మనకి నర్వస్ సిస్టమ్ అంతా కూడా నర్వ్స్ అన్నీ కూడా బాగా స్ట్రెచ్ అవ్వడం వలన నర్వ్స్కి అండ్ ఈ ఆసనాలు మనం కంప్లీట్లీ బ్యాక్ మనం బెండ్ చేసినప్పుడు లోయర్ బ్యాక్ పెయిన్తో ఎవరైతే కనుక సఫర్ అవుతున్నారో లోయర్ బ్యాక్ పెయిన్లో అంటే బ్యాక్లో మనకి ఫ్లెక్సిబిలిటీ రావడం వలన బ్యాక్ రీజియన్ అంతా కూడా చాలా మంచిగా ఫ్లెక్సిబిలిటీ వచ్చి లోయర్ బ్యాక్ పెయిన్ అనేది దీనిలో మనకి తగ్గడం అనేది జరుగుతుందండి అండ్ ఆసనాలు ఉన్నప్పుడు మనకి ఈ తొడలు పిక్కలు ఇవన్నీ కూడా బాగా మనకి సాగి ఈ కటి ప్రదేశాల్లో ఉన్నటువంటి మజిల్స్ అన్నీ కూడా చాలా ఫ్లెక్సిబిలిటీ రావడం వలన వాటిల్లో అంటే తొడ కండరాలు కానివ్వండి పిక్కలు కానివ్వండి అంటే హోమ్ స్ట్రంగ్స్ అండ్ క్రాఫ్ మజిల్స్ పట్టేయడం లాంటివి అండ్ చూస్తే కనుక మనకి ఒక్కొక్కసారి కాలు దగ్గర ఒక్కొక్కసారి పట్టేస్తూ ఉంటుంది వాటిలన్నిటికీ కూడా మనకి ఈ రెండు ఆసనం అసలు రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడం వలన తొడ ఆ కండరాలు అనేది ఫ్లెక్సిబిలిటీ వచ్చి మనకి పట్టేసేటువంటి ఇబ్బందులన్నీ కూడా మనకి తొలగిపోవడం జరుగుతుంది అనమాట చూసారు కదండి ఈ రెండు ఆసనాన్ని ఇంత గొప్ప ఆసనాన్ని మీరు కూడా రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఈ రెండు ఆసనాల్లో ఉన్నటువంటి బెనిఫిట్స్ పొందుతారని మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తూ కృతజ్ఞతలు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ మరియు షేర్ చేయండి మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న ఘంట సింబల్ను నొక్కండి